அறிவு விவசாயம் யூடியூப் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதங்க உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க புத்தம் புதிய தகவலுக்கு உயிர்நாடி விவசாய குழு நண்பர்களுக்கு வணக்கங்க நான் தானிப்பாடு சுரேஷ் பேசுகிறேன் ஐயா கனவுகை ஐயா வந்து கேட்டிருக்காரு கேழ்வரகும் கம்பும் வந்து ஒரு ஏக்கர் நடலாம் ரெண்டும் தனித்தனியாக நடலாமா எப்படி அப்படின்னு கேட்டிருக்காருங்க கண்டிப்பாக தனித்தனியாக தாங்க நடணும் ஏன்னா வந்து கம்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக உயரம் வளரக்கூடியது கேழ்வரகு பார்த்திங்கனாக்கா அது அதிகபட்சமாக ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு அடி உயரத்துக்குள்ளவே நின்றுடும் நல்ல வளமான பூமியாக இருந்தால் நாலு அடி உயரம் கூட வளரும் அதுவும் வந்து கேழ்வரகுனுடைய ரகத்தை பொறுத்தது உயரம் குறிப்பிடுறது வந்து அது அதனுடைய ரகத்தை பொறுத்தது இப்போ இந்த ஜியோ டுவெண்ட்டி செவன் ஒரு ரகம் வந்திருக்கிறதா சொன்னாங்க கடைசி அது வந்து பார்த்திங்கன்னா நாலு அடி உயரம் வரும் பாரம்பரியமாக பழைய ரகங்களில் இந்த அறுபதாங்க கேழ்வரகு வெள்ளை சுருட்டை கருஞ்சுருட்டை அந்த மாதிரி இருக்கிற கேழ்வரகுலாம் அதிகபட்சமாக ஒரு மூணு அடி உயரம் இல்லை அறுபதாங்க அறுபதாங்க கேழ்வரகு அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா ஒரு அறுபதுலேருந்து எழுபது நாளில் விளைஞ்சி முடிச்சிடும் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிகபட்சமாக ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு அடி உயரம் தான் வரும் ஆனால் கம்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அஞ்சு ஆறு அடி உயரம் கூட வந்து வளரக்கூடியது அதனால் ரெண்டையும் வந்து ஒரே இதுவில் நடும்போது நமக்கு கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும் அதே சமயத்தில் விதைக்கிறது அப்படின்னா ரெண்டையும் கலந்து விதைக்கலாம் அது விதைக்கும் போது பரவலாக போயிடும் அப்போ வந்து பெருசாக பாதிப்பு இருக்காது ஆனால் நாட்டு விட்டு நடும்போது வந்து தனித்தனியாக நடுறது தான் சிறப்பானது அடுத்ததாக வந்து கேழ்வரகு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஏக்கருக்கு ஒன்றிலிருந்து ரெண்டு கிலோ இருந்தால் போதும் நாற்றுக்கு அதே சமயத்தில் கேழ்வரகு நாற்று எப்படி விடணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மண் வந்து கட்டி இல்லாமல் நல்லா பொடியாக உழுதுடணும் உழுதுட்டு மூணு அடி அகல இருக்கிற மாதிரி மேட்டு பாத்தி அமைச்சிக்கினா ரொம்ப சிறப்பு நீளம் வந்து நம்ம தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி பயன்படுத்திக்கலாம் அகலம் வந்து அதிகபட்சமாக மூணு அடி உயரம் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மாதிரி கட்டி இல்லாமல் நிலத்தை வந்து சமப்படுத்திட்டு மேட்டு பாத்தி அமைச்சிட்டு அதில் வந்து கேழ்வரகு வந்து ரொம்ப அடர்த்தியாக இல்லாமல் கொஞ்சம் பரவலாக விடணும் அப்படி பரவலாக விடு விட்டுட்டு அதை வந்து லேசாக நம்ம நெல் தொழவுற மாதிரி வந்து கையில் தொழவி விடணும் அதாவது கை பரப்புறதுன்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா நம்ம களைக்கொத்து வச்சோ இல்லை வேறு மண்வெட்டியாலோ கொத்தனிங்க அப்படின்னா ஆழமாக போயிடும் ஆழம் போயிடுச்சுனா கேழ்வரகு முளைச்சி வெளியே வர்றது சிரமமாக இருக்கும் அதனால் வந்து கேழ்வரகு விதைச்சிட்டு கை பரப்புறதுன்னு சொல்லுவாங்க அப்படி இல்லைனா களைக்கோத்தில் லேசாக ஒரு அரைஞ்ச அளவுக்கு மட்டும் மண் வந்து கிளறி விடணும் அந்த மாதிரி கிளறி விட்டுட்டு நெல் தொழவு மாதிரி நம்ம கை பரப்பினோம்னா பாதி கேழ்வரகு உள்ளே போயிருக்கோம் மீதி கேழ்வரகு சரி வர உள்ளே போயிருக்காது அப்போ அது என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா தண்ணி பாய்ச்சிட்டு மறுநாள் காலையில் மூட்டுருவுன்னு சொல்லுவாங்க மூட்டுருவுன்னா நல்லா மக்கின தொழுவுறோம் அந்த தொழுவரத்தை வந்து மேலே அந்த கேழ்வரகு தெரியாத அளவுக்கு மூடுவாங்க இது ஏன்னா ரெண்டு காரணம் இதில் ஒன்று வந்து அந்த கேழ்வரகு தானியத்தை வந்து எறும்பு இழுத்துட்டு போயிடும் இல்லை பறவைகள் வந்து கொத்தி அதை வந்து சாப்பிடும் இந்த ரெண்டு விதமான காரணத்துக்காக என்ன பண்ணுவாங்க அந்த கேழ்வரகு மேலே வெளியே தெரியாத அளவுக்கு நல்ல மக்கின தொழுவரத்தை வந்து மேலே தூவி விடுவாங்க தூவி விட்டுட்டு நீங்கள் மூணாவது நாள் ஊர் தண்ணி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அதிகபட்சமாக பதினஞ்சு நாளில் உங்களுக்கு வந்து நாற்று நடுறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உயரம் வந்துடும் இதில் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த நாற்று விடுறது எப்போ விடுவாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பௌர்ணமி கழித்து ஒரு அஞ்சு அஞ்சு ஆறு நாள் பொறுத்து நாற்று விடுவாங்க ஏன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பௌர்ணமிக்கு அப்புறம் நிலவு வெளி பௌர்ணமிக்கு அப்புறம் நிலவு வெளிச்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிட்டு போகும் அப்போ பௌர்ணமி கழித்து ஒரு அஞ்சு ஆறு நாளில் நம்ம நாற்று விட்டோம் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட அமாவாசைக்கு ஒரு நாலஞ்சு நாள் இருக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து முளைப்பு வெளியே வரும் சாரி அமாவாசைக்கு ஒரு ஏழு எட்டு நாள் இருக்கும்போது முளைப்பு வெளியே வரும் அப்போ இந்த நாற்று நல்ல வளர்ச்சி இருக்கும் போதெல்லாம் இருட்டாக இருக்கும் இது ஏன் இந்த மாதிரி முறையை கடைபிடிச்சாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிலவு வெளிச்சத்தில் கேழ்வரகு நாற்று வந்து ரொம்ப மென்மையானது அப்போ இந்த சாறு உறிஞ்சு பூச்சிகளும் இந்த புழுக்களும் இந்த நிலவு வெளிச்சத்தில் அந்த கேழ்வரகு நாற்றை வந்து ரொம்ப சேதப்படுத்தும் அதுக்காக அந்த கேழ்வரகு நாற்றினுடைய வளர்ச்சி 
இருட்டிலே இருக்கிற மாதிரி அதை வந்து பிளான் பண்ணி விடுவாங்க அப்போ கேழ்வரகு நாற்றை வந்து பௌர்ணமிக்கு அப்புறம் ஒரு அஞ்சு நாள் ஆறு நாள் பொறுத்து விடுறீங்க அப்படின்னா அமாவாசைக்கு அதிலிருந்து ஒரு எட்டு நாள் இருக்குது ஒம்பது எட் எட்டு ஒம்பது நாள் இருக்குது அடுத்ததாக வந்து திரும்ப முழுமையாக நிலவு விளைச்சம் வர்றதுக்கு அமாவாசை முடிஞ்சு ஒரு ஆறு ஏழு நாள் ஆகும் அப்போ இதில் இருக்கிற அந்த எட்டு நாளும் அதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய அந்த ஒரு ஒரு வார டைமும் சேர்ந்து ஒரு பதினஞ்சு நாளுக்குள்ளே நாட்டினுடைய வளர்ச்சி வந்து முழு வளர்ச்சி ஏற்றிடும் அப்போ அமாவாசை முடிஞ்சு நிலவு வெளிச்சம் வர்றதுக்குள்ளே கேழ்வரகு நாற்று நிலவு பண்ணி முடிச்சுருவாங்க இதுதான் நம்ம பாரம்பரியமாக வந்து நாற்றை விட்டு நடக்கூடிய முறைகள் இப்போ வந்து இந்த கணக்கு யாரும் பார்க்கறதில்ல ஆனால் நம்ம முன்னோர்கள் வந்து இதை ஈஸியாக எப்படி வந்து மெயின் மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சிக்கணும் அடுத்ததான் வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிகபட்சமாக ஏக்கருக்கு ரெண்டுலேருந்து மூணு கிலோ இருந்தால் போதும் ஏன்னா கேழ்வரகு விட கம்பு கொஞ்சம் கூடுதலாக நமக்கு விதைக்கு தேவைப்படும் ஏன்னா கேழ்வரகு தானியம் சின்னது கம்பு தானியம் வந்து கொஞ்சம் பெருசு இதுலேயே நாட்டு கம்பு ஒற்றுரக கம்பு நாட்டு கம்பு அப்படின்றது மேலே ஒரு உரை இருக்கும் அதை நம்ம பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா உரலில் போட்டு நம்ம குத்துவாங்க குத்தி அந்த ஆடை நீக்கிட்டு பயன்படுத்துறது இதுலேயே ஒற்றுரக கம்பு வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா அந்த வேலை இல்லை அப்படியே வந்து பயன்படுத்தலாம் ஆனால் இதில் இந்த ஒற்றுரக கம்பில் இன்னொரு ப்ளஸ் என்னென்னா முதல்ல எல்லாம் இந்த நாட்டுக்கம்பு வந்து குருவி வந்து ரொம்ப அதிகமாக அரிச்சிடும் ஒற்றுரக கம்பை சரிவர அரிக்காது அப்படின்றது பழைய காலத்தில் பழைய காலத்துலன்றது ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆனால் இப்போ இருந்து சோளத்தையே குருவி கொத்தி சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருக்குது நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கிறோம் சிட்டுக்குருவிலாம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் நீங்கள் கம்பு பயிர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த சிட்டுக்குருவி எங்கே இருந்தாலும் உங்கள் வயலை தேடி வந்துடும் நீங்கள் அதை சரியான பாதுகாப்பு முறையை வந்து நீங்கள் காலையில் சாயந்தரமாக அதை ஓட்டலை அப்படின்னா நீங்கள் கம்பு அறுவடை பண்ணி வீட்டுக்கே எடுத்துகிட்டு வர முடியாது அந்தளவுக்கு சேதத்தை உற்பத்தி ஆக அது உண்டு பண்ணோம் அதே போல் கேழ்வரகு பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு விதமான அளவு பண்ணலாம் ஒன்று வந்து பாத்தி முறை இன்னொன்று வந்து கால் போட்டு நம்ம பார் பிடிச்சி நடுற முறை இதில் வந்து கேழ்வரகு நாத்தை பொறுத்தின வரைக்கும் அதே போல் கம்பு நாத்தை பொறுத்தின வரைக்கும் நாத்தை பொறுத்தின வரைக்கும் மூணு அல்லது ரெண்டு அல்லது மூணு நாத்து தான் வைப்பாங்க ஆனால் நெருக்கமாக வைப்பாங்க ஏன் காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து அதிகமாக தூர் பிடிக்காது அடுத்தது இன்னொரு விஷயம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா அப்படி தூர் பிடிச்சாலும் நம்ம நடும்போது வரக்கூடிய கதிரன் வாலிப்பு அளவுக்கு அதில் வந்து வாலிப்பு இருக்காது அதனால் என்ன பண்ணுவாங்க நெருக்கமாக நடுவாங்க பாத்தி போட்டீங்க அப்படின்னா நாலு அங்கலத்துக்கு ஒரு நாற்று வர மாதிரி நடவு பண்ணுவாங்க அது கூட ஏன் அந்தளவுக்கு நடவு பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு களை எடுக்கணும் கேழ்வரகு அந்த ஒரு களை எடுக்கும் போது அந்த களை கொத்து உள்ளே போகணும் அப்படின்றதுக்காக அந்த நாலு அங்கல இடைவெளி விடுவாங்க இல்லைன்னா இன்னும் கூட நெருக்கமாக நடுவாங்க அதே சமயத்தில் களை கொத்துறதுக்கு கூட பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு களைக்கிட்டே வந்து களை எடுக்கிற அந்த களைக்கிட்டே வந்து ஊசி களைக்கிட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து அதிகபட்சம் மூணு 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 அங்குல அகலமாக இருக்கும் நம்ம சாதாரணமாக வேர்க்கடலைக்கோ இல்லை காய்கறிகளுக்கோ களை கொத்துற அந்த களைக்கட்டினுடைய அகலம் பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு அகலம் அஞ்சிலேருந்து ஆறு அங்கலம் அகலம் இருக்கும் ஆனால் கேழ்வரகு களை கொத்துற அந்த களை கொத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா மூணுஞ்சு அகலமாக இருக்கும் ஊசி களைக்கட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அதை வச்சு களை எடுக்காங்க களை எடுக்கலாம் இன்னொரு முறை பார்த்தீங்கன்னா பார் பிடிச்சி நம்ம இது பண்ணுறது அந்த பார் பிடிக்கிற மெத்தடில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வெங்காய பார் மாதிரி வந்து ரொம்ப சன்னமான பாறை எடுக்கிறது ரொம்ப சிறப்பு ரொம்ப அகலமான பாறா இல்லாத ஒரு முக்கால் அடி அகலம் அல்லது ஒரு அடி அகலம் அந்த பாருடைய மேல் மட்டம் இருக்கிற மாதிரி ஒரு அடிக்கு ஒரு பார் வர மாதிரி நம்மளால் எவ்வளோ நெருக்கமாக ஓட்ட முடியுமோ அந்த மாதிரி நெருக்கமாக ஓட்டிக்கலாம் ஒரு பாருக்கு மூணு வரிசை நாற்று வர மாதிரி நம்ம வந்து நடவு போடலாம் அந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பயனுடைய வளர்ச்சி வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அதே சமயத்தில் கதினுடைய அந்த திரட்சி வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப வாலிப்பாக நல்லா இருக்கும் திடமாக இருக்கும் நீங்கள் சாதாரண பாத்தி முறையை விட இந்த கால் போட்டு உணர்கிற மெத்தடில் வந்து பயனுடைய வளர்ச்சி நல்லா இருக்கும் திடகாத்திரமாக இருக்கும் அதே போல் கதிர் நல்லா வாலிப்பாக வரும் மகசூலும் நமக்கு கூடும் இதே மெத்தடு தான் கம்புக்கும் வந்து நம்ம பயன்படுத்துறது இதில் நாற்று விட்டு நடுறதுக்கும் நேரடியாக விதைக்கிறதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 
எங்கள் பகுதியில் வந்து குருவி தொல்லைங்க குருவி வந்து பெரிய தொல்லை அதனாலவே நாங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா பக்கத்தில் இருக்கிற விவசாயிங்க யாராச்சும் ஒரு நாலஞ்சு பேர் சேர்ந்து நட்டால் மட்டும்தான் கம்பு நடவு பண்ணுவோம் தனிநபர் யாரும் கம்பு வந்து முயற்சி பண்ண மாட்டாங்க காரணம் என்னென்னாக்கா குருவியே அரிசி எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டு போயிடும் நீங்கள் என்ன தான் ஓட்டினாலும் அதை வந்து கட்டுக்குள்ளே கொண்டு வர முடியாது ஒரு நாலஞ்சு விவசாயிங்க பண்ணாங்கன்னா ஆளுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் தோட்டத்தில் கொஞ்சம் பிரிஞ்சு போயிடும் அப்போ வந்து கொஞ்சம் நமக்கு இந்த நட்டம் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் ஆனாலும் வந்து முழுமையெல்லாம் கட்டுப்படுத்த முடியாது இருந்தாலும் கொஞ்சம் பரவாயில்ல அப்படின்ற மாதிரி ஆளுக்கு கொஞ்சமாக பிரிஞ்சு போயிடும் இந்த நேரடியாக விதைக்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நேரடியாக விதைக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா முதல் அதாவது வந்து நாற்றுலேருந்து முதல் வர தூரம் அதுக்கப்புறம் வந்து தூர் வந்து வெடிச்சிக்கிட்டே இருக்கும் ஒரே கம்பில் பத்து கதிர் கூட வரும் பத்து தூர் கூட வரும் மண்ணினுடைய வளத்தை பொறுத்து ஆனால் இதில் என்ன ஒரே ஒரு சிக்கல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு முறை அறுவடை பண்ணுறது வரும் ஏன்னா முதல்ல நாற்று முளைச்சி வரக்கூடிய வரக்கூடிய முளைச்சி வர தூர்லேருந்து வரக்கூடிய கம்பு வந்து ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடியே அறுவடைக்கு வந்துடும் அதுக்கப்புறம் பக்கத்தூர்லேருந்து வெடித்து வரக்கூடிய அந்த கிளைப்பில் தூர்லேருந்து வரக்கூடிய கதிர் வந்து ஒரு வாரம் லேட் ஆகும் அப்போ அறுவடை சமயத்தில் ரெண்டு அறுப்பு வறுக்கிறது வரும் இது வந்து இந்த குருவி தொல்லை இருக்கிற ஏரியாவங்களுக்கு இது ஒரு பெரிய சிக்கல் அதனால் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பெரும்பாலும் நாற்று விட்டு நடும்போது இது ஒரே அறுவடைக்கு வந்துடும் கதிர் வ எடுக்கிறது முதற்கொண்டு அறுவடை வரைக்கும் வந்து ஒரே டைமில் அது வந்து அறுவடைக்கு வந்துடுறதுனால கொஞ்சம் இந்த குருவியை ஓட்டுறது வந்து கொஞ்சம் கால இடைவெளி குறையும் அப்படின்றதுனால பெரும்பாலும் வந்து நாற்று விட்டு நடுவாங்க ஆனால் இந்த பொட்டுக்கம்பு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா நாட்டுக்கம்புன்னு சொல்லுவோம் எங்கள் ஏரியாவில் பொட்டுக்கம்புன்னு சொல்லுவாங்க நாட்டுக்கம்பு நம்ம பாரம்பரியமான நாட்டுக்கம்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து பெரும்பாலும் யாரும் நாற்று விட மாட்டாங்க அதை வந்து மானாவரியாக தான் அப்படியே புழுதி கால் விதைப்பாக வந்து விதைப்பாங்க ஆனால் இப்போ பெரும்பாலும் யாரும் அதை விதைக்கிறது இல்லை காரணம் என்னென்னா குருவியே சுத்தமாக சாப்பிட்டு போயிடுது அந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை பொதுவாகவே இப்போ எங்கள் ஏரியாவில் கம்பே யாருமே வந்து சரிவர பண்ணுறதில்ல காரணம் என்னென்னா அந்த குருவிக்காக மட்டுமே நான் குருவி ஓட்டுறதுக்கு ஆள் இருக்கிறதில்ல காலையில் வந்து பத்து மணி வரைக்கும் ஓட்டணும் காலையில் தூங்கி எழுந்து ஆறரை மணியிலிருந்து பத்து மணி வரைக்கும் ஓட்டுறது இருக்கும் திரும்ப சாயந்தரம் நாலு மணிக்கெலாம் ஆரம்பிச்சிடும் சாயந்தரம் நாலு மணிக்கு ஆரம்பித்தா அதாவது மாலை மசங்கன்னு சொல்கிறாங்களே ஆறரை மணி வரைக்கும் அதனுடைய தொல்லை வந்து இருக்கும் அதில் வந்து டேப் சுற்றுறது நம்ம இந்த விசிஆர் கேசட்டினுடைய டேப் சுற்றுறது சிடி பிளேயர் அங்கே அங்கே தொங்க விடுறது இன்னும் துணி கட்டி விடுறது பொம்மை மாதிரி கட்டி விடுறது எல்லா முயற்சியும் பார்த்தாலும் ரெண்டு நாளைக்கு பார்க்கும் மூணாவது நாள் வந்து நீங்கள் கல் தூக்கி போட்டீங்கன்னா கூட பக்கத்து கம்பில் போய் அடிச்சிது அப்படின்னா திரும்பி பார்த்துட்டு அது அது வேலையை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும் நீங்கள் அந்த டால் டாக்டின்னு வச்சு தட்டுறது எவ செல்வர் தட்டு வச்சு தட்டுறது இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப சாதாரணமாக அது வந்து அப்படியே ஒரு ஒரு அலட்சிய அலட்சியமாக பார்க்கும் அது அதை பார்க்கும்போது நமக்கே வந்து ஒரு பக்கம் கோபமும் வரும் ஒரு பக்கம் அது பண்ணுறது நம்மளால் தாங்கவும் முடியாது அந்த மாதிரியான ஒரு இதுவெல்லாம் இருக்கும் அதனால் எங்கள் பகுதியில் இப்போ பெரும்பாலும் யாரும் கம்பு பண்ணுறதே இல்லை அடுத்ததான் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு கம்பு அறிமுகப்படுத்தினாங்க ஒற்றக கம்பில் ஆனால் அந்த கம்பு இப்போ வழக்கில் இல்லை அது அப்போ வந்து ஃபெயிலியர் ஆகி போச்சு அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு கம்புக்கும் ஒரு ஒரு முள் இருக்கும் நம்ம ஊமல் மாதிரி அந்த ஒவ்வொரு கம்புக்கும் ஒவ்வொரு முள் இருக்கும் இது வந்து குருவிக்கு அரிக்காத இருக்கிறதுக்கு மாற்றம் தான் கண்டுபிடிச்சாங்க ஆனால் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி அது விவசாயிங்கிட்ட வரவேற்பு இல்லாமல் போயிடுச்சு என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது அறுவடை பண்ணிட்டு அதை கம்பை பிரிக்கிறது ரொம்ப சிரமமாக இருந்துச்சு ஏன்னா அன்றைக்கி காலகட்டத்துலலாம் வந்து ஒன்று வந்து கையால் அடிப்பாங்க இல்லைன்னா மாட்டை வச்சு புனை கட்டி ஓட்டுவாங்க இந்த ரெண்டு முறையில் இருக்கும்போது அந்த கம்பு வந்து எளிதில் வந்து கதிரிலிருந்து பிரிஞ்சு வராது அதனால் விவசாயிங்கிட்ட இருந்து அதுக்கு வரவேற்பு இல்லாமல் போயிடுச்சு நான் ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷமாகவே ரெண்டு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே எங்கள் திருவண்ணாமலையில் இருக்கிற அத்தனை கடைகள்லையும் கேட்டுட்டேன் அந்த கம்பு வந்து நிறுத்திட்டாங்க அது யாரும் விவசாயிங்க லைக் பண்ணலை அதனால் நிறுத்திட்டாங்க அப்படின்ட்டாங்க அது என்ன நமக்கு ப்ளஸ் அதில் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஊசி மாதிரி இருக்கிறது எந்த வழகையில் அந்த குருவி வந்து அந்த கம்பு தானியத்தை எடுக்கணும்னு உள்ள மூக்க நுழைச்சாலும் அந்த முள் மாதிரி இருக்கிறது அந்த குருவியோட
அப்போ குருவிக்கிட்ட வந்து ஈஸியாக அந்த வெரைட்டியில் போட்டோம்னா நமக்கு தானியம் வந்து சிதறாமல் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் இந்த பதிவை கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிற நண்பர்கள் வந்து அதாவது வந்து டவுன் பக்கம் இருக்கிறவங்க எனக்கு நினைப்பாங்க என்னடா ஒரு குருவி எவ்வளோ சாப்பிட்டு போயிடுது போகுது அதுக்கு வந்து இவ்வளோ தூரம் வந்து மனக்கெடுத்து பேசுகிறாரு அப்படின்னு ஆனால் எங்கள் ஏரியாவில் கம்பு பயிர் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் தாராளம் மனசு இருந்தீங்கன்னா ஒரு மணி கூட உங்களால் வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு வர முடியாது அந்தளவுக்கு வந்து அது சேதப்படுத்தி அரிசி எடுத்துகிறோம் அப்படின்றதுனால அதுக்கு மாற்றம் இந்த வெரைட்டியை கொண்டு வந்தாங்க அன்றைக்கி இருக்கிற காலகட்டத்தில் விவசாயிங்க வந்து நேரடியான அதை பிரிக்கிற இதுவிலே இருக்கும்போது அதை வந்து விவசாயிங்கிட்ட வந்து அது பெரிய ஒரு பின்னடைவாக இருந்ததுனால அதை வந்து சரிவர விவசாயிங்க பயன்படுத்தலை இன்றைக்கி வந்து மிஷினரி வந்துருச்சு எவ்வளோ டைட்டாக இருந்தாலும் இன்றைக்கி மிஷினில் பிரித்து எடுத்துடலாம் அப்படின்றதுனால ஒரு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே நான் ரொம்ப மனக்கெடுத்து தேடினேன் ஆனால் கடைசி வரைக்கும் அந்த கம்பு வந்து என்னால் விதையை வந்து அது தேடி கண்டுபிடிக்கவே முடியல அந்த மாதிரியான ஒரு ரகம் ஒருவேளை இந்த பதிவு கேட்குற நண்பர்கள்கிட்ட வெளியில் எங்கேயாச்சும் அந்த மாதிரியான ஒரு ரகம் இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக எனக்கு ஒரு ரெண்டு கிலோ விதை கொடுத்து உதவ மாதிரி கேட்டுக்கிறேன் பொதுவாக வந்து கம்புக்கு கேழ்வரவுக்கும் இப்போ சொன்ன ஒரே மாதிரியான பராமரிப்பு நடவு முறை நாற்று விடு முறை நீர் பாய்ச்சிற முறை எல்லாமே ஒரே சேம் தான் அறுவடை அப்போ மட்டும் கம்பு வந்து அந்த கதிரை மட்டும் அறுத்து எடுத்துக்குவாங்க கேழ்வரகு வந்து கதிரை மட்டும் அறுத்து எடுக்கும் போது ரொம்ப ஆட்கூலி வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அதனால் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அடியோட அடி தாளோட நெல் அறுக்கிற மாதிரி வந்து அறுத்து அதை என்ன பண்ணுவாங்க ஒரே ஒரு 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 இன்ச்சு திக்னஸில் ஒரு இன்ச்சு திக்ன திக்கில் அப்படியே வரிசை வரிசையாக வயல் ஃபுல்லாக பரப்பி விட்ருவாங்க அப்படி பரப்பி அறுத்து ஒரு நாலு நாள் நீங்கள் வயல்லே விட்டீங்க அப்படின்னா அந்த தண்டு எல்லாமே வந்து தாள் இல்ல இருக்கிற அந்த ஈரம் எல்லாமே காஞ்சி போயிடும் அதுக்கப்புறமா அதை நீங்கள் வந்து அரியாக கூட்டி கட்டு கட்டி நீங்கள் மிஷினில் அடிக்கிறதா இருந்தாலும் அடிக்கலாம் இல்லை ரோடு மார்க்கத்தில் இருக்கிறவங்க எடுத்துன்னு போய் வச்சு ரோடில் வச்சு டிராக்டர் விட்டு மிதிக்க விடலாம் இல்லை இப்போது பைபாஸ் மாதிரியான இல்லாத ஒரு சிங்கிள் வழியாக இருந்தாக்கா போக்குவரத்துலேயே வந்து அதை மிதிக்க விட்டு அதை சுத்தப்படுத்தி எடுக்கலாம் அந்த மாதிரி கேழ்வரகு பண்ணிக்கலாம் கம்பு வந்து கதிர் மட்டும் எடுத்துகிட்டு போய் அதே போல் நம்ம வந்து மிஷினில் அதை வந்து பிரித்து எடுக்கிறதுனாலும் எடுக்கலாம் இல்லை நம்ம டிராக்டர் வச்சு ஏதாச்சும் சிமெண்ட்டு கலம் இருந்தாங்க அங்கே எடுத்துமோ வச்சு மதித்து அதை வந்து பிரித்து எடுக்கலாம் இல்லைனா இந்த மாதிரி ரோடு ரோட் சைடில் தார் பாய் போட்டு இல்லை நல்ல சுத்தமாக கல் இல்லாத அளவுக்கு அந்த தார் இது ரோடில் வந்து க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதில் வச்சு நம்ம வந்து தானியத்தை பிரித்து எடுத்துக்கலாம் வேறு எதனா சந்தேகமாக இருந்தால் கேளுங்க ஹரி விவசாயம் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதங்க உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட வேண்டிய பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக